ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ സിക്സ്ത് മുടിവിലത്തെ സെക്കൻഡ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മുടിവിലെ എന്താണ് പറയുക എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേഷനാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം എൻഡ് എ ആൻഡ് ഈസ് ലോഡർ എസ് അണ്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എ ബി എന്താണ് പറയുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ ഇത് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും എ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എ വേ അപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ എ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആണ് അറ്റ് ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫ്രം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായി അടുത്തതും ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദിസ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബി എ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ഫിഗറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഈ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഓം പ്ലസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം പെർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണിക്കുക വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പെർ കിലോമീറ്റർ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ കാക്കണം അതാണ് നോക്കട്ടെ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈ കാണുന്നത് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പിഡൻസ് വരെ ഇതെന്താ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസോ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസോ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്ത് ഉണ്ടാവില്ല പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എ സിയിൽ ആറുണ്ടാവും എക്സ് എൽ ഉണ്ടാവും എക്സ് സി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് വരാൻ പറയാം ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയാം ഇമ്പിഡൻസ് ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനാണ് ഈ റിയാക്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ കാരണം ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻസ് ആണോ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണോ കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ആണോ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് നെറ്റ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണിത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് പവർ ഫാക്ടേഴ്സ് റെഫർ ടു ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ഫാർ എൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പൺസ് ഇൻ ദ എ സി നോക്കും ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ദ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ദ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ്റെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് എ സി വെക്ടർ വെക്ടറാണ് എ സി ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണുള്ളത് അല്ലേ കാരണം ഇതെന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് പെർ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ കാക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇസഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു
പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഓക്കെ ഐ ടു ഇസിക്കലു വെക്ടർ ഐ ടു ഇസിക്കലു ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ജെ സയൻ ഫൈവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടു എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടു ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ജെ സയൻ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുക നിങ്ങൾ ഈ പോളാറും റെക്റ്റാങ്കിളും കൺവേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ലോഡ് കറൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് കറൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി ഐ വൺ വെക്ടർ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഐ വൺ ഈ ലോഡ് കറൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ജെ സൈൻ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോഡ് കറൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഐ ടുവിലുള്ള വെക്ടർ അടക്കമുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഐ വണ്ണിൻ്റെ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സി ഉള്ള സിയും ബിയിലുള്ള അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയണ ഐ ടു എൻ അല്ലേ കറണ്ട് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി വരെ കറണ്ട് ഇൻ കറണ്ട് ഇൻ എ സി എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഇൻ എ സി എന്തായിരിക്കും ദിസ് കറണ്ടിൻ്റെയും ഈ കറണ്ടിൻ്റെയും വെക്ടർ സമ്മായിരിക്കും അവിടെയാണ് തെറ്റാതിരിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഇൻ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതാണ് ഐ ടു ഡേ വെക്ടർ ഐ ടു അല്ലേ കറണ്ട് ഇൻ എ സി ആണ് എന്താണ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സെവൻറ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ മൈ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേ റോപ്പിൻ സെക്ഷൻ സി ബി അപ്പോൾ വോൾട്ടേ റോപ്പിൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ ഇമ്പിഡൻസും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി വോൾട്ടേ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഐ സി ബി ഇൻറ്റു ഇസഡ് സി ബി അപ്പോൾ ഐ സി ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് സി ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഇത് എന്താണ് പറയുക ഇവിടെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പോളാർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം അഗെയിൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുക നമ്മളെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ എ സി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോണ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ എ സി ഇനി അടുത്ത വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സെവൻ ഫോർ 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 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനല്ല ഈ പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ പവർ സിസ്റ്റം ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് സപ്ലൈസ് എ ലോഡ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ആംബിയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫാർ ആൻഡ് ആൻഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് എയ്റ്റി ആംബിയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളതിനാണെങ്കിൽ സിയിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഗോ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെ കാണിക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ നേരത്തെ സോറി റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി പറഞ്ഞില്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓം ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതിയിരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് എഴുതിയത് അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഫാർ എൻഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഫാർ എൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആൻഡ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് വോൾട്ടേജ് എത്ര സെൻഡിങ് എൻഡ് സെൻഡിങ് എൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഫാർ എൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കൊരു ക്ലൂ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും ഇതിനും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം എഴുതി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് കിലോമീറ്റർ അല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോമീറ്റർ എന്ന് മീറ്റർ കാക്കണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അതുപോലെ ഇസഡ് സി ബി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും സെയിം തന്നെ വരിക അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക അതാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കിട്ടണം കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാ വി ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് റിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ജെ സീറോ ആണെന്നുണ്ട് ലോഡ് കറണ്ട് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടു എന്തായിരുന്നു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ഐ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ടു അല്ലേ അതാണ് ഈ എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഐ വൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ ഐ വൺ കോസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് ടു അതും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി കറണ്ട് ഇൻ സെക്ഷൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സി ബി കറണ്ട് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഐ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കറണ്ട് ഇൻ ബി സി എന്തായിരിക്കും എ സി വെക്ടർ സം ഓഫ് സി ബി പ്ലസ് ഐ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വെക്ടർ ഓഫ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അത് എഴുതി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ സി ബി പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വി സി ബി അത് എഴുതി വെച്ചു ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സെക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എ സി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് റിസീവിങ് ആൻഡിൽ ഒരു ടു തേർട്ടി വോൾട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി വേണം അതിനാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിച്ചില്ലേ റിസീവിങ് ആൻഡിൽ ഇവിടെ ദെൻ നമുക്ക് ഒരു റിസീവിങ് ആൻഡ് നമ്മൾ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഇത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു തേർട്ടി ഇതാ ഇതിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യുനിറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് സെൻഡ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് ഇനി ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജസ് അറ്റ് ദ ടു എൻസ് ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജസ് അറ്റ് ദ ടു എൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വി എൽ എന്ത് വി ബിയും ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടാൻ തീറ്റ ആണ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ്